formación, para capacitación, para materiales, para ley de, promocionar la ley de educación técnica y que también se defienda a las, a las provincias que están en peor situación. Eso es lo que debería estar haciendo con ese fondo, que además es dinero que aportamos todos los ciudadanos de la Argentina. Y una de las cosas que nosotros nos preguntamos, viendo el presupuesto, lo pueden buscar en la página de Cetera, está el análisis del presupuesto del año pasado y de este año, la subejecución de las partidas, la pregunta es dónde está ese dinero que debía ir a educación por ley y no fue. ¿A dónde fue? Esta es la pregunta que deberían hacerse los ciudadanos que pagamos impuestos y también los gobiernos provinciales que deben exigirlo. Con respecto a lo que decían los alumnos en las aulas, eso es una frase que acuñó la gobernadora María Eugenia Vidal, que es una gran mentira, una mentira, una puesta en escena. Este gobierno se caracteriza, el gobierno nacional, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, de cultivar un concepto que es el de la posverdad, que lo convierten en acción concretamente. La posverdad es un eufemismo de la mentira. No es necesario que sea verdad, sino que lo crea la ciudadanía. Los chicos en las aulas, hace 60 días que fue, más de 60 días fue la última reunión paritaria en la provincia de Buenos Aires y todavía no nos convocaron. Es una... Y los chicos estaban en las aulas y no nos convocaron. O sea, es una gran mentira que acuñó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y con respecto a si somos los malos de la película, para este gobierno sí somos los malos de la película. ¿Por qué? Porque levantamos la voz, porque defendemos la escuela pública, porque defendemos los derechos de los trabajadores de la educación y porque además hagan lo que hagan y digan lo que digan, nosotros vamos a seguir sosteniendo las convicciones y la lucha de los trabajadores.